Hi everyone, the World Series of Poker continues in Las Vegas, and so does this new season of Inside the Mind of a Pro. Today, we'll be following the kickoff of a new event, a $5,000 buy-in No Limit Hold'em Tournament. Over 400 players are expected to register, with a prize pool of up to $2 million. The international stars will be in attendance, Daniel Negreanu, Tony Miles, Sam Grafton, and the Team Winamax pros, Top Shark Francois Perrault, for his first WSOP with the team. Romain Lewis, who you recently saw make a deep run for 23rd place in event number 41. Cool Shen, who's just joined his teammates in Vegas. Joao Vieira, recent finalist in a low ball format event. Adrian Mateos, who stood on the podium of one of the first high rollers of the festival. And Pierre Calamusa, our hero of the day. After two years of not being able to play the WSOP, Calamusa arrived in Las Vegas hungry for a title. He immediately hit the tables with a great second place finish in a super turbo tournament in the first week of the festival, and then followed it up two weeks later with another super turbo final. In short, Pierre has already gorged himself in Vegas, but there's always room for a bracelet for dessert. The tournament is about to begin, but before he returns to the Rio, Pierre has an appointment to attend. For a few years now, he's not only been a poker player, but also a media personality. We're handing you the mic, Pierre. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show comme tous les dimanches, on est ensemble à minuit pendant une heure avec Moundir, salut Moundir Salut mon Daniel, quel plaisir de te revoir, t'es en forme, t'es plus enrhumé, c'est génial Bon, est-ce que Pierre Calamusa est là maintenant Alors, pas mais je suis là Mais oui, voilà, oh. mais, mais oui Moundir, ça, oui. ça va Daniel J'ai le dossier pour toi, j'ai retrouvé des photos quand t'étais notaire mon pote, je peux, te, <rire> je peux te dire que quand je vais te les balancer tu vas voir Il arrête pas avec les photos, il arrête pas avec les photos, en tout cas j'adore suivre tes petites activité effectivement tu, tu <rire> fais bien kiffé on te, suit, Merci, euh, on te suit dans ce Vegas et tu as encore fait un, un, bah, un gros résultat ouais, euh, ouais. cette semaine euh, combien là j'ai perdu la semaine quatrième un petit 65 000 t'as pris un petit chèque là <rire> Voilà. Euh, ouais, 65 000 dollars ouais exactement ouais, bon écoute c'est qu ce que tu veux je pense que c'est l'homme du moment c'est l'homme où il faut mettre une pièce. <rire> je pense qu'il manque. Tu le veux dans quel tournoi ton bracelet, Pierre J'arrive pas à comprendre. Tu vis quel tournoi Alors, en fait J'aimerais bien que ce soit le tournoi dont Adrien parlait tout à l'heure, celui qui commence euh, incessamment sous peu le 5000 dollars 8 max, puisque je ça suis va. actuellement à ma villa avec les équipes de, dans la tête, tête d'impro. Exactement. Que, du coup, je serai euh, le joueur filmé sur cet event en espérant aller jusqu'au bout, comme certains l'ont fait avant, par exemple, le joueur au Viera. Allez, euh, donc voilà, c'est un, un jour spécial à marquer ben les oui. pierres blanches. Combien il va y avoir de joueurs, tu penses, dans ce tournoi là C'est gros, là, non Non, non, c'est pas très gros, parce qu'en fait, euh, du coup, comme il y a... Et en fait, il y a un double problème, c'est que les Européens déjà ne peuvent pas venir jouer. Et d'autre part, il y a une certaine, un certain pourcentage de la population américaine qui est anti-vaccin. Or, on ne peut jouer les WSOP que si l'on est vacciné. Euh, vacciné donc là, deux je dirais peut-être. Vacciné deux fois ou Johnson Johnson, classique. Euh, du coup, c'est entre moins, moins 25 et moins 30% sur tous les events. C'est euh, énorme. Du coup, ouais, euh... mais combien, combien ouais, il va y avoir ouais. de joueurs il va y avoir, Quand même, ça va monter. Ça, ça va chiffrer. 800 500 joueurs 500 ah bah, joueurs. Quand même. Ouais, mais c'est pas, pas ça, énorme. Ça fait du monde à éliminer. Par exemple. Sur le 5000 dollars euh, Six Max que Joao avait gagné, sur lequel j'ai fait table finale il y a deux eh oui. ans, euh, il y avait 500 000 dollars à la gagne contre 900 000 dollars euh, l'année où Joao a gagné. Bon, tu te sens bien, Pierre Ouais, franchement, je me, sens, je me sens bien. Là, je suis prêt. Là, je ne vais, je vais pas tarder à y aller. Il y a Steph qui va passer. On va faire un petit briefing et après, je vais aller jouer tranquillement ce petit 5000 dollars. Euh, franchement, c'est cool parce que maintenant, je suis un peu plus en détente. Quoi. Je me dis, bon, bah, de toute façon, j'ai joué relax. J'ai l'impression qu'il va, va jouer relax. Tu peux lâcher du bout. Donc, au, pire, je serai à, au pire, je serai à 70 000 dollars sur Vegas. Quoi. Au pire, si je brique tout ensuite. Messieurs, qui est-ce qui peut me citer le plus de salles de spectacle à Paris qui figurent dans le top 15 des plus grandes de la capitale euh, je vais... Attends, il y, y a Steph qui vient d'arriver. Steph, tu connais des salles de spectacle non là, dans Paris oh Excuse-moi, euh, Jérémy. Euh, c'est une autre, c'est interdit. Allez, c'est parti. Ils vont demain. Vas-y, Daniel. 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 Vas-y,
Et ouais, les amis. Allez, bisous, les gars. Bon, allez, allez, on vous embrasse tous. À bientôt, Pierre. Ciao, les amis. Ciao, ciao. ciao. Ah Non, non, juste là, c'est bon. C'est nickel. Ah oui, merde, faut que je m'enregistre. Je t'enregistre. Attention, bravo. Je sais pas si... C'est pas clair aussi s'il laisse tourner les blindes ou pas, on sait jamais. Non, non, c'est... Euh, quand ça, il laisse tourner les blindes Bah, des fois, quand tu t'enregistres la veille... Au moment où tu t'enregistres, si tu t'enregistres avant le début du tournoi, laisse tourner. elles vont tourner dès le début ouais, Ça dépend lesquelles sur les, non, ça, les, ça les petits tournois, par exemple, comme l'Opener, bah ça tournait dit... pas. Ah bon Ouais. L'Opener, le Monster Stack, ça tournait pas, par exemple. Ça me paraît bizarre, parce que moi, euh, 100%. Dit... Ah ouais. Ça existe, un grand parc, ici, mais euh, je veux dire où je peux aller courir, parce qu'en fait, là, tu vois, je cours le long de ces trucs, et c'est horrible, quoi. Hein. Non, le plus grand parc qui est, c'est Sunset Park, là, c'est près de l'aéroport, mais c'est pas... Euh, ouais, c'est ça, c'est pas ouais, la value. c'est des euh... terrains de sport, tu vois, mais c'est pas vraiment un truc de footing, quoi. Et ici... Ouais. Euh... Et c'est gratuit Enfin tu peux y aller comme tu veux Ah oui, oui Sunset Park c'est... Et t'as une piste de 400 mètres Non, ah peut-être, il faudra regarder. Tu regardes Sunset ouais. Park là sur, ouais, là, sur Google, tiens. tu verras ce qu'il y a. Ça vous, il change tout le temps, tu vois, t'as de, des terrains de sport, t'as du tennis, t'as du, euh, du truc là, américain. Là, j'en peux plus parce que en plus c'est la moitié des feux, tu sais, piétons sont en panne. Du coup pour traverser c'est un calvaire parce que ça reste bloqué ah, à... ouais. et tu sais jamais ouais, quand traverser jamais... et du coup c'est... Je trop cher. Surtout comme les routes sont un peu larges, tu traverses pas non plus. Hein. Bah en fait ça met vert et au bout de 3 secondes ouais, ça fait 30, 29, 28 et tu le cours rien. Hein. Ça, ça va du coup. Qu'est-ce que c'est que ça Bah c'est EDC ça. Ça c'est le... <rire> une qui s'est perdue en revenant de l'EDC. Tu sais, ça m'a fait peur hier l'EDC. Hein. Tu sais parce qu'en fait ah bah là, du coup tu sont... sais ici tu vois plus quel jour c'est en fait comme on va jamais ouais. sur le strip et tout. Et, et en fait ah bah, je, là, tu carnage. sais quand c'est samedi tu fais putain mais pourquoi je me sens pas bien aujourd'hui <rire> Allez let's go. Ciao Seth. Merci. Sac à dos. Ah oui, ta petite tortue que t'es. <rire> Ça va Allez, c'est parti pour le, pour le deuxième gros tournoi de mon Vegas. Après un 25 000 dollars qui s'était très mal passé puisque j'avais été éliminé en, en moins de 30 minutes. C'est une tennis woman, top 10 mondial. Il faudra être concentré et vite dans l'action parce qu'il n'y aura qu'une seule chance puisque les rebuys ne sont pas autorisés sur, sur ce tournoi. Ce sont des buy-ins sur lesquels j'ai eu plutôt beaucoup de succès jusqu'à présent puisque je reste sur une, une cinquième place il y a deux ans sur ce type de buy-in. La première des choses c'est... Hello tout de suite observer mes adversaires et essayer de voir si j'en reconnais quelques-uns. Un petit check à ce joueur brésilien avec qui j'ai fait une table finale il y a quelques jours et c'est parti. J'ai Light Reg, ce qui fait que je rentre avec euh, environ 80 Big Blind. Ma table a l'air plutôt bonne. Il y a ce joueur hongrois qui est un fort joueur et ce joueur euh, lituanien, il me semble. Très bon. Mais à part ces deux joueurs, je ne reconnais personne. à se mettre sous la dent. Et je me sens plutôt bien. Je me suis bien préparé. André Akari qui s'installe à la table. Un, un top rec brésilien qui a la particularité d'être aussi un des meilleurs amis de Neymar Junior. Qui relance 
Et je découvre paire de 5. Une situation parfaite pour payer et essayer d'aller au moins trouver Brelan. Parfait. Le joueur de blind qui complète et je vais pouvoir essayer de trouver un bon flop pour pas trop cher. Bon, le flop est pas bon du tout. Face à deux... Face à deux adversaires, je vais pas pouvoir faire grand chose. J'ai même pas le 5 de cœur en main. Ok, ouais, ce joueur mise et... J'ai plus rien à faire dans ce coup. Et j'ai un fall facile. Rien de bien grave. Ok, le Lithéanien, décidément, il est assez actif. Et là, je découvre euh, Père de Roi. Face à une relance en, en premier de parole, j'ai un 3 bêtes facile. Le spot que, que j'attends depuis le début de la journée. Et là, mon but, ça va être simplement de, de mettre le plus d'argent au milieu possible. Avec un monstre. Il réfléchit, c'est plutôt bon signe. Ouais, bonne nouvelle. Mon adversaire qui me 4 bêtes à 11 000 jetons. Ici, bien sûr, il y a la possibilité qu'il y ait perdasse, mais ça serait juste une rencontre inévitable. Il va aussi avoir... Euh, des mains comme As-3, paire de dames. Et aussi des bluffs. Ouais, j'ai plus rien à faire d'autre que de partir à tapis. Oh, wow, il me snap call, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Oh là là, il a peur d'as. Catastrophe. Et maintenant j'ai que 20% de chance de gagner. Sinon je serai éliminé sans possibilité de re-entry. Wow. Wow, je suis complètement sonné là. Wow, quel coup de massue. Je vérifie quand même que mon adversaire me, me couvre. Les stacks sont très très serrés. Ouais, je suis éliminé. Bon, forcément un peu de frustration, euh, j'ai jamais eu vraiment ma chance, mais c'est aussi ça la, la vie de joueur de, de poker. Euh, beaucoup d'attentes, beaucoup de préparation pour finalement pas grand chose sur ce tournoi. Mais euh, je vais simplement euh, remettre le bleu de travail et revenir plus fort pour le prochain. We couldn't have said it better ourselves, Pierre. This is also the daily life of a poker player. Frustration, disappointments, inevitable game-ending encounters. Variance in poker applies to everyone, including the most seasoned and well-prepared professionals. But you can be sure of one thing, this failure will quickly be forgotten. And soon, it'll be just a small blip on your rise to the top. We'll catch up with you later in this season dedicated to the 2021 WSOP. In the meantime, we'll be turning to one of your teammates, who's still in the running in the event you just left. We'll be following him very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.